我们先来准备三颗酵母，用一百六十克温水化开，搅融了之后静置一下。面点是我的弱项，最近在家里呢一直在练习做包子，今天我就来交作业啦。准备三百克面粉，做面食糕点比例要准，家里最好备个电子秤哦。加一勺白糖，可以促进酵母发酵。把酵母水一点点倒到面粉里面来，用筷子搅成絮状。确保到没有干面粉，再用手把它揉成一个光滑的面团，盖上保鲜膜或者说盖子，防止表面风干。放到温暖的地方发酵一个小时。南方没有暖气，冬天天气冷的话呢，我们可以用一个锅装一点点热水，大概四十度左右，盖上盖来发酵，这样子就比较快。接着我们来准备馅料，先洗一把韭菜出来，洗干净了把它切碎。韭菜铺上一点热油，可以保持翠绿。再来炒两个鸡蛋，鸡蛋液倒进来，一定要用筷子快速打散，这样才能够炒碎。炒好了加到韭菜里。再来加一把泡软的粉丝，粉丝记得也要切碎，还有一把切碎的木耳，适量虾皮，然后调一下味，加入适量盐、蚝油、一勺生抽、少许胡椒粉，搅拌均匀，我们这个馅料就做好了。放了半个小时，我们来看一下，胀了有一倍大了。如果水温不够，可以再加一点热水。继续发酵。面团发了一个小时过十分，已经发起来了。你看，案板上撒上少许面粉，把面团拿出来揉搓排气。你看，好多蜂窝组织。就跟平时我们洗衣服一样的这样的揉搓手法，大概揉它五分钟左右，然后搓成长条，切成十二个大小均匀的小剂子，再撒一点干面粉，切口两面呢都裹上面粉，然后按扁。擀成中间厚边上薄的包子皮。现在我们就来包包子，舀一勺馅料在面皮的中间，左手拇指按住馅料，右手两个手指这样子捏起折子来，把口收起来，这样子就捏好一个啦。蒸屉上面垫上油纸或者刷上油。做好后静置十到二十分钟，进行第二次发酵。静置了二十多分钟，这个包子呢已经是原来的一点五倍大小，拿起来比刚才轻很多。现在就可以上锅蒸啦。水开了，上锅，大火蒸十分钟。注意蒸的过程中呢，千万不要开盖，关火焖五分钟就可以开吃啦。蒸包子呢，掌握几个要点，做出来呢，各个蓬松暄软，一点都不会塌陷。宅在家里这些天呢，我学会了做包子，相信你们也一样可以。喜欢的朋友可以试试哦。新包子，妈放了很多虾皮的哦。虾皮。对呀、啊，你最喜欢。好吃吗？好吃。妈妈，下次做肉包子好不好？嗯、好，明天做肉包子。哎、嗯，小芳芳。